Erebus. Ja, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Horror-Let's Play hier bei Ultimate Games namens Guts Basement. Ja, das Spiel kann man für ca. 15 Euro bei Steam erwerben. Ist, glaube ich, momentan auch noch im Angebot für 12, 13 Euro circa. Also holt's euch. Und ja, ich bin mal sehr gespannt, was diesem Spiel so alles passiert. Es spielt sich hauptsächlich in einem Bürokomplex ab und in einem ja, Wohnhaus, so viel ich mich erkundigt habe. Und ja, der Protagonist äh, befindet sich anscheinend im Jenseits, wird von irgendeiner Stimme angerufen, dem dann irgendwelchen Befehlen, Befehle gibt, die wir befolgen müssen. Und ja, hier haben wir nochmal kurz ein paar Hinweise. Die Taste interagieren drücken, um Objekte zu verwenden. Die Standardtaste ist E, aber du kannst die Tastenbelegung im Pausenmenü unter den Bedienungselementen Einstellungen ändern. Wenn du feststeckst oder dir nicht sicher bist, was du tun sollst, verwende die Hinweise im Pausemenü. Ein Hinweis wird automatisch gegeben, wenn du dich länger als 6 Minuten einem, in einem Bereich aufhältst. Also es wird auch Rätsel geben. Geht es zu. Taschenlampe mit F. Grafik basiert auf der Unity Engine. Ist jetzt nicht die beste Engine. Aber... Ich glaube, das scheint so eine Art Menü zu sein. Das finde ich auch richtig cool. Spiel laden. Okay, Kapitel 1. Aufgrund der Art der Aktualisierung des Spiels können Sie in vor Ihre Fortschritt verlieren, nachdem ein Update stattgefunden hat. Dies wäre sehr unangenehm für jemanden, der das gesamte Spiel bereits durchgespielt hat und bestimmte Teile davon nach einem Update noch einmal besuchen möchte. Verwenden Sie die unterstehenden Schaltfläche, wenn Sie alle Level innerhalb des Spiels freischalten und Ihr Fortschritt zurücksetzen möchten. Okay, auf jeden Fall cool. Da kommt man auch nicht durch. Ich vermute mal, dass wir ein neues Spiel starten müssen. Okay, jetzt haben wir kurz einen Speicherfortschritt. Beziehungsweise es scheint ein Speicher, äh, ein Ladevorgang zu sein. Okay. Auf jeden Fall irgendein Telefon, wo bimmelt. So, ich habe kurz die Webcam eingeschaltet, Leute, dass ihr mich auch seht. Und wir scheinen ja wirklich sehr groß zu sein. Ei, ei, ei. Okay, irgendwo bimmelt hier ein Telefon. Wahrscheinlich hier. Okay, gehen wir mal ran. Okay, irgendeine mysteriöse Stimme, die uns erklärt, warum wir genau hier sind und irgendwie uns warnt, dass irgendwas Schreckliches passieren könnte. Wir uns aber darüber keine Gedanken machen sollen, sondern einfach weitergehen. Okay, da gehen wir mal durch die Tür. Das ist jetzt dieser 
äh, berühmte ja, Bürokomplex. Grafik, ja, ist okay. Unity Engine ist jetzt nicht allerfeinste Grafikpracht, aber es ist, denke ich, ganz okay für ein Horrorspiel. Hat übrigens auch ein, äh, ich glaube nur ein, äh, eine Person entwickelt. Ja, willkommen im Leben danach. Sie erinnern sich nicht an alles. Ihre Erinnerungen werden in Kürze zurückkehren. Abschließend vertrauen Sie dem Operator. Okay. Also wie es aussieht, befinden wir uns im Jenseits. Wir sind also gestorben. Frank Young, Großvater, Oma, Bruder, Vater, Mutter und ich. Okay, das ist unser Familienstammbaum. Frank Young, wir heißen James Young, Margaret Young, Neil Young, Kevin Young, Sarah Young. Hm. Okay, anscheinend kommt man hier nicht weiter. Man kann auch nicht großartig mit der Umgebung interagieren, merke ich gerade. Man muss einfach nur strikt... Da kann man auch nichts aufheben. Hier gibt es was zu lesen. Ein tödlicher Unfall vom vergangenen Wochenende wird derzeit untersucht. Berichte sagen, dass ein älteres Paar zusammen mit ihrem Enkelkind auf einer Autobahn unterwegs war, als der Fahrer die Kontrolle verlor. Das Fahrzeug wich von, wich von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer, ein älterer Mann im Ruhestand namens Frank Young, wurde bei dem Unfall zusammen mit seinem Kinderenkel Kevin Young getötet. Die einzige Überlebende des Unfalls, Margaret Young, ist in einem stabilen Zustand. Gerüchte zufolge könnte Alkohol in dem Vorfall verwickelt gewesen sein, aber es gibt keine ausreichenden Beweise, um den Verdacht richtig abzuschließen. Okay, krass. Also der Vater und der Enkel ist gestorben. Und wie wir ja draußen gesehen haben, ist es ja unser Vater gewesen und... Guck jetzt noch mal kurz, wer Kevin Young war. Okay, rennen kann man halberwegs. Kevin war der Bruder von uns. Oh Mann. Also Papa und Bruder sind tot. Und die Mutter, beziehungsweise die Großmutter, befindet sich im Krankenhaus, ist aber in einem stabilen Zustand. Okay, krass ist nur die Frage, was sollen wir hier? Gibt es hier noch irgendwas zu lesen? Hm. Hm. Da kommt man nicht weiter. Vielleicht geht es hier noch weiter. Gut, jetzt sind wir ja hergekommen. Kann man hier noch irgendwas interagieren? Ne, geht auch nicht. Hm. Den PC kann man auch nicht interagieren. Okay, was ist das für ein Bild? Cool, mit der rechten Maustaste kann man ranzoomen. Irgendeine Katze, vielleicht unsere. Auf jeden Fall sehr niedlich. Noch ein paar Urlaubsbilder. Auch ziemlich cool. Ansonsten kann ich jetzt hier nicht mehr so... Oh, hier ist noch was zu lesen. Name James Young, Status verstorben. Mutter Sarah Young, Vater Neil Young. Geburtsdatum 9.03.1997. Identifikationsnummer 579330. Todesursache unbekannt. Todesdatum unbekannt. Kommentare wurde die meiste Zeit seines Lebens von seinem Großmutter aufgezogen. James Young sind wir gewesen. Wir sind auch gestorben. Fragt sich nur, warum wir gestorben sind, an was wir gestorben sind und was wir hier genau machen. Hm. Auf jeden Fall interessant. Da kann man auch irgendwie interagieren. 
Ne, das haben wir ja schon gelesen, okay. Hm. Okay, interessant. Komme ich irgendwie nicht weiter? Hm. Hier drin ist eigentlich mehr oder weniger auch Ende Gelände. Top kann ich auch nicht bedienen. Hm. Doch. Okay, was ist das? Irgendein Teddy, wo auf dem Boden sitzt? Soll ich jetzt da? Geht nicht mehr aus. Oder ist das irgendein Hinweis, dass wir was finden müssen? Ne. Hier noch irgendwas angucken? Was hat es mit diesem Büro hier auf sich? Das ist die Frage, wo ich mir stelle. Okay. Also Bruder tot und Papa tot. Oh mein Gott. Beziehungsweise der Großvater ist tot und der Bruder ist tot. Vater lebt noch, die Oma lebt noch und die Mutter lebt noch. Anscheinend. Wir sind ja auch gestorben. Die Frage ist nur wie und warum. Waren wir auch krank? Hatten wir auch einen Unfall? jetzt ich kann auch den fernseher nicht mehr ausschalten Ah. 
Okay, Leute, es geht der Horror los. Oh, wir haben Schlüssel gefunden. Sehr gut, der kann ja nur für die Tür hier sein. Na gut, liebe Leute, dann würde ich sagen, ich mache hier einen kurzen Cut. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Guts Basement. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Däumchen da. Ich finde das Spiel bis jetzt ziemlich cool. Ist noch ein bisschen creepy, die Story. Aber es macht auf jeden Fall Bock auf mehr. Ja, wenn ihr der gleichen Meinung seid, schaltet das nächste Mal wieder ein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage ciao, ciao. Bis zur nächsten Folge.